പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ നമ്മൾ മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്നലെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നമ്മൾ നമ്പർ സീരീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കണക്കുകൾ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഈ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി എന്ന ടോപ്പിക്കിലെ രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ അതിൻ്റെ സബ് ടോപ്പിക്കായ ലെറ്റർ സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷര ശ്രേണികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങളും അതിൽ വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളും അതിൽ വരുന്ന ഉത്തരങ്ങളിലോ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധാപൂർവം ക്ലാസ് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ വീക്ഷിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക യു എസ് എസ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ ഈ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ എ ഡി ഐ പി അതിൽ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ വരേണ്ട സംഖ്യ എക്സ് ആണോ വൈ ആണോ ഇസഡ് ആണോ ഡബ്ല്യു ആണോ ഏതാ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവയിൽ അടുത്ത അക്ഷരം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് എ ബി സി ഡി എന്നത് ക്രമത്തിൽ എഴുതിയതിന് ശേഷം അവയിൽ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് എന്ന ക്രമത്തിൽ അക്ഷരവിന്യാസം നോക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അടുത്ത അക്ഷരമായി വരുന്നത് വൈ ഇപ്പോൾ അക്ഷരങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തരികയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക എ തൊട്ട് ഇസഡ് വരെ എഴുതുന്നു ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ എഴുതുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് എ ആണ് എ റൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഏതാണ് വരുന്നത് ഡി ആണ് പിന്നെ വരുന്ന ഏതാണ് ഐ ആണ് പിന്നെ വരുന്ന ഏതാണ് പി ആണ് അപ്പൊ ഈ ഓരോ സംഖ്യകളും ഓരോ ലെറ്ററുകളും ഇടയിൽ വരുന്ന ഗ്യാപ്പ് ഇവിടുത്തെ ഗ്യാപ്പ് എത്രയാണ് രണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ എത്രയാണ് നാലാണ് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് രണ്ട് നാല് ഇവിടെ നാലാണ് പിന്നെ അടുത്ത് എത്രയാണ് വരുന്നത് രണ്ട് നാല് ആറ് ആറാണ് പിന്നെ ഇവിടെ എത്രയാണ് വരേണ്ടത് ഇനിയും രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ടാണ് അടുത്ത് വരേണ്ടത് അപ്പൊ എട്ടാവുമ്പോ എത്ര വരും നോക്കാം രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് അപ്പൊ ഏതാണ് ലെറ്റർ അടുത്ത് ഇവിടെ വരിക വൈ ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ ടു റൈറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് ആൽഫബറ്റ്സ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് ഓർഡർ ദെൻ അറൗണ്ട് ദ ലെറ്റർ ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്പേസസ് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ലെറ്റർ ഈസ് വൈ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ലെറ്റർ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം വൈ ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എ എ ബി 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 സി 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 ഡാഷ് ഡാഷ് ബി സി എന്നതിൽ വിട്ടുപോയ ഭാഗം ഓപ്ഷൻ എ എ ഓപ്ഷൻ ബി 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 ഓപ്ഷൻ സി സി ഓപ്ഷൻ ഡി എ സി അപ്പൊ അതിന്റെ ആൻസർ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം മൂളിലത്തെ ഉദാഹരണത്തിൽ അക്ഷരങ്ങൾ ഒരു നിശ്ചിത ക്രമത്തിൽ എഴുതുമ്പോൾ അവസാന ഭാഗം എ ബി സി എന്ന രീതിയിൽ വരുന്നു അപ്പം സോദ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ എ ഇവിടെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ബി വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നാല് പ്രാവശ്യം സി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഇതിന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഏതായിരിക്കും ലെറ്റർ വരേണ്ടത് എ ആയിരിക്കും അവിടെ ലെറ്റർ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് അവിടുത്തെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം മൂന്നാമത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സി ഇ ഡാഷ് ഇനി ഈ ഡാഷിന്റെ സ്ഥാനത്ത് എച്ച് ആണോ ഐ ആണോ ജി ആണോ ജെ ആണോ ഏതാണോ നമുക്ക് നോക്കാം അക്ഷരങ്ങൾ ഒന്നിടവിട്ട് വരുന്നു ബി ഡി എഫ് എന്നിവയെ ഒഴിവാക്കി അടുത്ത അക്ഷരം ഏതായിരിക്കും വരിക ജി ആയിരിക്കും അക്ഷരം വരുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വരുന്നത് ഒന്നും കൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയാം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഏതൊട്ട് ഇസഡ് വരെ എഴുതുന്നു എന്നിട്ട് അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇത് നമുക്ക് റൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എ വരുന്നുണ്ട് സി വരുന്നുണ്ട് ഇ വരുന്നുണ്ട് ജി വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഒന്നിടവെട്ട അക്ഷരങ്ങളാണ് റൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാകുമ്പം ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ വരിക ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇവിടെ വരുന്ന ആൻസർ ഏതാണ് ജി ആണ് അടുത്ത ലെറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ബി എ ഫൈവ് ഡി സി ഫോർ എഫ് ഇ ത്രീ ഡാഷ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരേണ്ട സംഖ്യ ഇനി ഏതാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇനി എച
എന്നിട്ട് ആ ആൽഫബെറ്റ്സ് തമ്മിൽ എന്താണ് റിലേഷൻ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പം ഈ കണക്കുകൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ആൽഫബെറ്റ്സ് എ തൊട്ട് ഇസഡ് വരെ എഴുതുന്നു എന്നിട്ട് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ബി എ ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിയേ എ ബി അപ്പൊ തിരിച്ച് ബി എ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ അടുത്ത ഏതാണ് വരുന്നത് ഡി സി ഫോർ ആണ് അപ്പം സി ഡി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തിരിച്ചാണ് എഴുതിയേക്ക് ഡി സി ഫോർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇ എഫ് ആണ് വരുന്നത് അത് എഫ് സി ത്രീ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഈ ഓർഡറിൽ പോകാൻ അടുത്ത് എന്താണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് എന്താണ് വരേണ്ടത് ജി എച്ച് ആണ് അടുത്ത് വരുന്നത് അപ്പൊ എച്ച് ജി ആണെങ്കിലും വരേണ്ടത് പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ഇനി ടു ആയിരിക്കും വരേണ്ടത് അപ്പൊ ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ എത്ര ഏതായിരിക്കും വരുന്നത് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ എച്ച് ജി ടു ആണ് വരേണ്ടത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് എ സി ഡി ബി ഡി ഇ സി ഇ എഫ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ നാല് ഓപ്ഷൻ മൂന്നോ എണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡി ഇ ഡി എഫ് ഇ ആണോ ഡി എഫ് ജി ആണോ ഡി ജി എച്ച് ആണോ ഡി ഇ ജി ആണോ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതായത് തന്നെ ഞാൻ താഴെ ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോ എ സി ഡി ബി ഡി ഇ സി ഇ എഫ് ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എ ഇവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തേന്റെ ഫസ്റ്റ് ബി അപ്പൊ എ ബി മൂന്നാമത്തേത് സി എ ബി സി വന്നു ഇനി അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ലെറ്റർ നോക്കിയേ സി സി കഴിഞ്ഞ അടുത്ത ഏതാണ് വരുന്നത് ഡി വരുന്നു പിന്നെ ഏതാണ് വരുന്നത് ഇ പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഡി ഇ എഫ് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എ ബി സി ഇനി അടുത്ത ഏതാണ് വരേണ്ടത് ഡി ആണ് വരേണ്ടത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്പേസിൽ വരേണ്ടത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഡി സി ഡി ഇ പിന്നെ ഏത് വരണം എഫ് വരണം പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കിയ മൂന്നാം മൂന്നാമത്തെ വരുമ്പോൾ ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഡി ഇ എഫ് അടുത്ത ഏതായിരിക്കും വരേണ്ടത് ജി ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരേണ്ടത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഡി എഫ് ജി ആയിരിക്കും ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ആറാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എ ബി ഡി ഇ എഫ് എച്ച് ഐ ജെ എം എന്നിവയിൽ ഒറ്റയാനാര് ഇ എഫ് എച്ച് ആണോ എ ബി ഡി ആണോ കൃത്യമായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാവരും ഞാനിതൊന്ന് എഴുതുന്നു എ ബി ഒന്നിടവിട്ട് ഡി വന്നു എ ബി ഡി പിന്നെ ഏതായിരുന്നു ഇ എഫ് എച്ച് ഇ എഫ് കഴിഞ്ഞൊരു സ്പേസ് വന്ന് എച്ച് വന്നു ജി എഴുതിയിട്ടില്ല പിന്നെ ഇവിടെ ഏതാണ് വരേണ്ടത് ഐ ജെ ശരിക്കും ഏതാണ് അവിടെ വരേണ്ടത് എൽ ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഒറ്റയാണ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി ഐ ജെ എം ആണ് ഒറ്റയാനായിട്ട് വരുന്നത് ഓഡ് നമ്പർ ആയിട്ട് ഓഡായിട്ട് വരുന്നത് ഒറ്റ ഒറ്റയായിട്ട് വരുന്നത് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഏഴാമത്തത് ജെ ഐ എൽ കെ എൻ എം ഡാഷ് വിട്ടുപോയ അക്ഷരക്കൂട്ടം ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക പി ക്യു ആണോ പി ഒ ആണോ ഒ പി ആണോ ഒ ക്യു ആണോ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ എഴുതിയൊക്കെ നോക്കിയ ആയിരത്തി എം പിന്നെ ഏതാണ് വരേണ്ടത് ഒ പി ഒ പി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഏതായിരിക്കും വരുന്നത് പി ഒ അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആയിരിക്കും കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി എട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എ ടെൻ സെറ്റ് ബി ഹൺഡ്രഡ് വൈ സി തൗസൻഡ് എക്സ് ഡാഷ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഓർഡറിലാണ് പോകുന്നത് ഓർഡർ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എ ബി സി എന്നുള്ള ഓർഡറിലാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഡി അടുത്ത് വരണം പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കി ഡ് വൈ എക്സ് അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് എന്താ അടുത്ത് എന്ത് വരണം എക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ പുറകിലുള്ള അക്ഷരം ഏതാണ് യു ആണ് വരേണ്ടത് പിന്നെ നടുക്ക് വരുന്നത് പത്ത് ഒന്നാമത്തെ ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഏതാണ് വരേണ്ടത് നൂറ് വരണം പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ആയിരം അടുത്തതിൽ എത്രയായിരിക്കും വരേണ്ടത് പതിനായിരം അപ്പം ഡി ടെൻ തൗസൻഡ് യു ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എ ടു ഇ ഫോർ ഐ സിക്സ് ഡാഷ് യു ടെൻ ഇവിടെ നോക്കിയേ വന്നിരിക്കുന്ന ഓർഡർ നോക്കിക്കേ എ കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് അക്ഷരം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ അടുത്ത
ആൻസറ് ഒ എയ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എ സി ഡി ഡി സി ഇ ജി എച്ച് എച്ച് ജി ഡാഷ് അതിൽ ഐ കെ എൽ ആണോ കെ എൽ ഐ ആണോ കെ ആണോ ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഒക്കെ എ തൊട്ട് ഇസട്ട് വരെ ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതുന്നു എന്നിട്ട് നമുക്ക് നോക്കി എ സി ഡി എ ഒന്ന് രോട്ട് പിന്നെ സി ഡി എഴുതുന്നു പിന്നെ ഇ ജി എച്ച് ഇ ജി എച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി എഫ് വെട്ടിയിട്ട് ഇ ജി എച്ച് വരുന്നു പിന്നെ ഏതാണ് വരേണ്ടത് നമുക്ക് ഐ കെ എൽ ബി എക്സ് ഡബ്ല്യു സി വി യു ഡാഷ് ഇതിൽ എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ ഡി ആണോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക ഇനി അടുത്ത പന്ത്രണ്ടാമത് ചോദ്യം ബി ടു ഡി ഫോർ ജെ ടെൻ എൽ ട്വൽവ് ക്യു സെവൻറ്റീൻ എസ് നയൻറ്റീൻ ഡാഷ് ഇതിൽ എക്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇസഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബി എ ഡബ്ല്യു എക്സ് ട്വൻറ്റി ത്രീ വൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇതിൽ ഏതാ ഓപ്ഷൻ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക പിന്നെ അടുത്തത് പതിമൂന്നാമത്തത് എ ത്രീ ബി ബി ഡി നയൻ ഇ ജി ഫിഫ്റ്റീൻ എച്ച് ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ എ ആണോ ബി ആണോ സി ആണോ ഡി ആണോ എന്ന് വരുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അപ്പം ഇത്രയൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ലെറ്റർ സീരിയസായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന അക്ഷത ശ്രേണിയിൽ വരുന്നത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുകയാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു